హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ఒక మంచి డైరెక్టర్తో పాటు ఒక మంచి సినిమా గురించి డిస్కషన్ కోసం కలిసాం మంచి డైరెక్టర్ అని ఎందుకు అంటున్నానంటే ఆయన చేసిన సినిమాలు పేర్లు వింటే చాలు డెఫినెట్గా మీరు డిసైడ్ అయిపోతారు ఓ నువ్వు నాకు నచ్చావు మన్మధుడు నువ్వే కావాలి ఇలాంటి బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమాలను అందించినటువంటి విజయ భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక సినిమా మన ముందుకు రాబోతుంది సినిమా పేరు నేను నేను అంటే పక్కన తమ్ముడు ఉన్నాడు సినిమా పేరు వచ్చి జిలేబీ ఈ జిలేబీ ఆగస్ట్ ఎయిటీన్త్ నాడు మన థియేటర్లోకి రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఆ సందర్భంగా ఈరోజు మనం మా నటీనటులతో అలాగే మా డైరెక్టర్ గారు విజయ్ భాస్కర్ గారితో చిన్న సరదా చిచ్చాట్ అంతే సార్ నమస్తే సార్ సార్ నమస్కారం బాబు బాగున్నారా బాబు చాలా బాగుంది హాయ్ అండి శివాణి గారు హాయ్ హాయ్ కమ్మబోయ్ హాయ్ బాబులు నువ్వే కావాలి నువ్వు నాకు నచ్చు మన్మధుడు మళ్ళీ స్వరి జయచరంజి టైటిల్స్ చాలా మంచి విషయాన్ని కథని చెప్తాయి ఫస్ట్ టైం మీరు ఒక స్వీట్ ని అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణలో అత్యధికంగా ఇష్టపడి తినే స్వీట్ ఎవరు నచ్చదని అనరు ఆ స్వీట్ ని సినిమా కూడా అలాగే ఉంటుంది రేపు పొద్దున్నే సో జిలేబీ అని పెట్టడానికి రీజన్ చెప్పండి సినిమా ఇదేంటంటే ఈ జిలేబీ స్వీట్గానే ఉంటుంది హాట్గానే ఉంటుంది అండ్ బేసిక్గా ఫన్ ఫిల్మ్ కాబట్టి గెటప్ సీను కథ గురించి అడగకు ప్లీజ్ షెటప్ సీన్ దాంట్లో కూడా సౌమ్యమే అండ్ ఇది చిన్న ఫన్ ఫిల్మ్ కాబట్టి వెరీ యూత్ యూత్ఫుల్ టైటిల్ ఒకటి కావాలని ఎదుగుతుంటే సడన్గా తగిలింది ఒక రోజు మొత్తం సినిమా అంతా జరిగేది జిలేబీ గురించే స్వీట్ గురించి కాదు ఆ క్యారెక్టర్ సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ గురించి అండ్ వీళ్ళంతా హాస్టల్ బాయ్స్ యాజ్ యూ ఆల్ సీన్ సరదాలు జోక్స్ వీళ్ళ ఇన్నోసెన్స్ వీళ్ళ అల్లరి అది చాలా బాగుంటుంది కొంచెం డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఈ మధ్యలో కొంచెం ఎక్కువ రక్తాలు యుద్ధాలు ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయి ఉన్న టైంలో మంచి ఫ్రెష్గా ఉన్న ఎంటర్టైనర్ తీసుకొద్దామని ఇలాంటి సినిమా చేయటం జరిగింది అండ్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఆల్ చంపేశారు మీరు అందరూ థ్యాంక్స్ సినిమాలో నన్ను అంటే ఎందుకన్నానంటే లెవెన్ నైట్స్ చేసాం నేను జనరల్గా తొమ్మిదింటికి పడుకుంటాను పదకొండు రాత్రులు చేసాం ఈ సినిమాకి అండ్ మీ అందరి వల్లే కుదిరింది అది చాలా అసలు ఒక నైట్ సీన్లో అయితే సురేష్ నువ్వు నువ్వు లేవు సీను చేసిన సీను మొత్తం టెర్రేస్ మీద అందరూ తెల్లారి వరకు నవ్వుతాను ఉన్నారు అల్లరి అల్లరి చేసి వదిలిపెట్టి అంతే అంటే మేము చూసేటప్పుడు మీకు అందరికీ అంత ఎంజాయబుల్గా ఉంటుందో చేసేటప్పుడు మేము కూడా అంత ఎంజాయ్ చేసాం అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత సురేష్ క్యారెక్టర్ నువ్వు డబ్బింగ్ చేపట్టి ఒక చూడలా సురేష్ వాళ్ళిద్దరు కెమిస్ట్రీ టెరిఫిక్గా ఉంటుంది సురేష్ దీన్ని మురళీ శర్మ గారిని చాలా సరదా ఇది మీరు కథ రాసుకున్నప్పుడు కొన్ని క్యారెక్టర్లు అనుకుంటారు మీ సినిమాల్లో స్పెషల్గా కనిపించింది అంటే బేసిక్గా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ప్రతి క్యారెక్టర్కి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంటుంది కొన్ని కుదరవు బట్ మీ సినిమాల్లో అలా కుదురుస్తారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పి మన బీమార్లో జరిగింది చెప్తా బీమార్లో వెంకటరామ థియేటర్లో నువ్వు నాకు నచ్చే సినిమా రిలీజ్ నేను అప్పుడు రైల్ జరువులు చేస్తూ ఉండేవాడిని స్పీడ్గా సినిమా టైం అయిపోతుంది అర్జెంట్కి వెళ్ళిపోవాలి ఫాస్ట్ కానీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వాళ్ళ వెయిటింగ్ నేను చేతక్కలని బండి ఉంటాయి కదండి ఆ బండి మీద స్పీడ్గా వస్తున్నా చెరువుల దగ్గర నుంచి టైం అయిపోతుంది థియేటర్ దగ్గర ఫాస్ట్గా వెళ్తాను కరెక్ట్గా నేను వస్తా వస్తే కోడి పెట్టని కుదిసా చచ్చిపోయింది అది అయ్యో చచ్చిపోతే నేను చేతక్ మీద వెళ్తాను దాన్ని ఇప్పుడు పట్టించుకుంటే సినిమా పోతుంది స్పీడ్గా వచ్చేస్తున్నా వెనకాల దాన్ని అట్టుకుని ఒక లోన మీద వస్తాను కనపడుతుంది ఇక్కడ అద్దంలో మనకి సినిమా అక్కడ నువ్వు నాకు నచ్చా నువ్వు నాకు నచ్చా అప్పుడు ఇంకా ఫోన్లు కూడా లేవు టికెట్లు తీసి రెడీగా ఉన్నారు వెంకటరామ థియేటర్ ఇయే కనపడుతున్నా అయితే వీటికి కనపడతాలే అద్దంలో స్పీడ్గా వెళ్తున్నాం చూసాను సార్ పాప ఎందరూ మాత్రాడు నేనే ఆగా అడుగు పట్టుకుని వచ్చి లోన పెట్టిన ఆగా ఏంటి అలా గుద్ది వెళ్ళిపోతున్నారు అన్నాడు ఏమైంది ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు ఇసుక గొట్లో పెడతా పడరా పొద్దురా అండి అడ్డుగా వచ్చింది అన్న ఎంతకొంత ఏమండి అన్నాడు ఎంత మంటారు ఏం రా అప్పుడు సినిమాకి వెళ్తాను టైం అయిపోయింది అంటే ఓ అందుకే అందుకో నూట యాభై బ్యాడ్ కోడి మొత్తం ఆడు ఉద్దేశం ఏంటి వంద తీసుకుని కొడుకు నిలిపోదాం అనుకుంటాడు నేనేంటి ఆ నూట యాభై ఇచ్చా కోడి తీసుకుని 
కోడి కొన్న ఆ కోడి కొన్న ఆడు వెళ్ళిపోతున్నాడు యాక్చువల్ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పి తీసుకుని డిక్కిలో పెట్టుకున్నాడు ఇది డిక్కిలో పెట్టేసాను నేను ఆడ నూట యాభై కొట్టుకుని పోయాడు థియేటర్కి వెళ్ళాం ఇది ఇంకా మామూలుగా చెప్పాల జస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు సినిమా అయింది సార్ ఇంకా అక్కడ నుంచి నవ్వులు మొదలు నువ్వు నాకు నచ్చావు ఎన్నిసార్లు చూసినా ఎన్నిసార్లు టీవీలు అసలు అంటే సినిమా ఊరికి ఎక్కడ మధ్యలో చూస్తున్నా చివరిదా చూస్తాం ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ అలా ఆ రోజు నాకు ఈ సినిమా గురించి అంటే విజయ్ భాస్కర్ ఆ రోజు నుంచి ఒక్కసారి అయినా ఒక్క రోజైనా సార్తో పని చేయాలి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా చెప్పి నిండి పట్టుకొచ్చా ఈ కోడట్టు వచ్చాం కదా ఏంటిది అంటే ఉండే అంటే మా అమ్మ ఎవడైనా కోడి కూర్చున్న తర్వాత డబ్బులు ఇచ్చేస్తారు కోడి కూడా తెచ్చేసే పెట్టరా అంటే మనం చికెన్ కొడికి తెచ్చుకుంటాం కదా నాకు నువ్వు నాకు నచ్చు ఎప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ బీహార్ లో అప్పుడు మీ అంత పర్టికులర్ గా అప్పుడు ఆ సినిమాకి వెళ్ళడానికి రేజ్ అంటే సునీల్ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాకు ల్యాండ్ లైన్లు ఫోన్లు చేసి మన సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది మన సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నాడు పది మందిని వేసి వెళ్ళే వాళ్ళం కదా అదే ఒక సంఘటన అలా ఈ సినిమాకి సంబంధించి కూడా ఉంది నేను మన చెమ్మక్ చంద్ర నైట్ నేను చెమ్మక్ చంద్ర యాక్ చేస్తున్నాం నైట్ షార్ట్ తెస్తున్నాం సార్ అక్కడ బీచ్ వెళ్ళ తెస్తుంటాడు ఇలా వచ్చి కెమెరా మీదకి వచ్చి ఏదో అనాలని అన్నాడు నేను అలా అన్నా ఒరే నువ్వు అలా ఏమి రాసలేద్రా అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ విజయభాస్కర్ దగ్గర గొప్ప విషయం ఏంటంటే నువ్వు ఆన్ ద స్పాట్ నీకు ఏదైనా అనిపించింది అనుకో చాలా కష్టం అది గమ్మున డైరెక్టర్స్ తీసుకుంటారు లేదా నీకు నాకు భయం ఉంటుంది కానీ అది అది బాగుందంటే వెంటనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు సార్ ఇప్పుడు మాతో యాక్ట్ చేయడం మాతో యాక్ట్ చేయించి అది మాతో యాక్ట్ చేయించడం మమ్మల్ని డైరెక్ట్ చేయడం ఓకే ఇప్పుడు మీ అబ్బాయి అన్నారు కానీ పొద్దున్న లేకపోతే మీ ముందే తిరుగుతూ ఉంటారు ఆయనతో యాక్ట్ చేయించు ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ అది గుర్తే చెప్పండి నేను అదే చెప్పా యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డైరెక్షన్ చేస్తా అని అడిగాడు నేను ఆడియన్స్ ఆరోగ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని అది వద్దులే నువ్వు మీ మమ్మీ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఇంట్లో వేసే వేషాలు చాలు వేషాలు అయితే నీకు బాగా మ్యాచ్ అవుతాయి అని నేనే చెప్పి నేను ఒక ఒక విషయం ఆడి ముందే చెప్పాను ఈ నలుగురు కుర్రాళ్ళు ముందు సెటిల్ అయ్యారు వీళ్ళందరూ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ముందు మాట్లాడుకోండి యూ జస్ట్ బికమ్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు యాక్టింగ్ బాగుంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది టైమింగ్ రోజు డైలాగ్ పేపర్ టైమింగ్ పెట్టుకుని వాళ్ళు స్ట్రేంజర్స్లా ఉంటే అసలు టైమింగే రాదు సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కలిసి ముందు ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటాం మా ఇవి కొంచెం ముందు నుంచే వీళ్ళు గేమ్స్ ఆడుకోవటం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ దే బికమ్ ఫ్రెండ్స్ సో యాక్టింగ్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈజీ అయిపోయింది అంటే ఇట్ వాజ్ జస్ట్ లైక్ వెళ్ళేవాళ్ళం రోజు మార్నింగ్ కాలేజ్కి వెళ్ళినట్టే వెళ్తాం సరదాగా చేసుకుంటాం అండ్ మీ అందరూ కొన్ని కొన్ని చెప్పడం మా ఇంట్లో చెప్పేవాళ్ళు ఇవాళ సీనాన్ని ఇట్లా చెప్పాడు ఇట్లా చేశాను అంటే చెప్పిన దానికి కౌంటర్ కౌంటర్ ఇవ్వటానికి మీరేం నేర్పక్కర్లా బట్ యూస్ టు లర్న్ దో స్మాల్ థింగ్స్ ఏంటంటే సార్ ఆ రోజుని డైరెక్ట్గా నేను బొమ్మరకాయ మీద ర్యాండ్ అవ్వాలి ఫైట్ అది మన నుంచి డైలాగ్ ఎన్నే చెప్పేస్తాం కానీ ఫైట్ కదా కొంచెం చేస్తుంటారు అయ్యి గిరింటే అలా పడిపోతున్నారు అలా గిరి వేస్తున్నారు ఉన్నాను బాబు ఏమన్నా అవుతుంది మళ్ళీ అంటాడు అయినా ఫైట్ మాస్టర్ సరే అండి షార్ట్ కరెక్ట్గా రావాలి ప్లాన్ చేద్దాం అని చెప్పి చెప్తే గుమ్మడికాయ మీద పడాలి నాకు ఇంకొక ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు కదా గుమ్మడికాయలు అమ్మే వాడు ఆడు ఏంటనుకున్నావు అన్ని గుమ్మడికాయలు ఉన్నాయి కదా సరే నీ తట్టమే తట్టరా గుమ్మడికాయ మీద పడాలండి అన్నాడు నేను మళ్ళీ ఇట్టి డైరెక్షన్ అనుకున్నా ఓసారి తప్పు చెప్పావు అనుకున్నాను రెండోసారి మూడోసారి ఆడు కూడా చెప్తాను అబ్బాయి అక్కడ కదండి ఇక్కడ పడాలంటున్నాడు ఉండరా బాబు ఇప్పుడు రెండో టైంకి కరెక్ట్గా ల్యాండ్ అయ్యే టైంకి కదా డైరెక్ట్గా పడిపోయా కొట్టుకుంది తొమ్మందమ్మ తల కాసేపు మనకి షూటింగ్ ఆపకూడదు ఏం చేయాలని కాసేపు అలా పెట్టుకుని అంటే ద సర్ఫేస్ మీద పడ్డ దాని మీద కాసేపు ఇలా అంది ఆపుదాం ఆపుదాం డైరెక్ట్గా అన్నారు స్టార్ట్ చేయాలన్న ఆ తర్వాత ఆయన తిరిగి వెళ్ళి చెప్పారు నేను ఎక్కడ ఒక ల్యాండ్ అవుతాను ఉంటారు బాబు నీ డైరెక్షన్ వాళ్ళు సెకండ్ టైం చూసాను ఆయన చెప్పారు ఆల్రెడీ సార్ నాకు ఇక్కడ నా పక్కన కూర్చున్నారు కదా ఇది మేము రోజు ఎక్కడొకటి వదులుతూనే ఉంటాం కానీ వీడు ఏంటని తెలుసుకోవాలని ఉంది సార్ ఈ సినిమా లేడు ఎందుకంటే నాకు డబ్బింగ్ లేకుండా తగల అసలు అందుకే మీ ఇద్దరు చూడలేదు డబ్బింగ్ అప్పుడు కూడా ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు చూడలేదు చూడలేదు సార్ ఎన్ని పంచులు అసలు మనోడి అంటే వీళ్ళ అందరికీ ఎంత ఉందో వీళ్ళందరిని ఆడుకుంటాడు ఫుట్బాల్ ఆడుకుంటాడు సినిమాలో చెప్పాలంటే విలన్ కూడా తనే ఒక విధంగా చాలా లవ్లీ విలన్ అనమాట లవ్లీ విలన్ సార్ ఇప్పుడు ఇవాళ తెలుగు సినిమాలు చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు బడ్జెట్ సిన
ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎమోషన్ వీటితో పెరుగుతుంది సినిమా అంటే ఈ సినిమా వరకు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఫన్ తప్పించి ఏముంది కష్టాలు కన్నీళ్ళు డ్రామా నథింగ్ ఏ అత్యంత బిగిన్ చేసిన కాడి నుంచి ఎండ్ అయ్యేంత వరకు ఇంట్రెస్టింగ్గా కొంచెం థ్రిల్గా ఉంటూ మంచి ఫన్ తప్పించి అండ్ ఇట్స్ వెరీ యూత్ఫుల్ ఏంటి ఏమంటున్నాను అంటే మీరు డాడీ వాళ్ళని చూసుంటారు మదర్ గైడెన్స్ వెళ్ళి ఉంటారు చాలా సినిమాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి సినిమాలు చేయబోతున్నారు నిజంగా చాలా గొప్ప ఆపర్చునిటీ మీకు విజయభాస్కర్ గారు లాంటి డైరెక్టర్ గారితో చేయటం అంటే ఎలాంటి నేర్చుకున్నారు భాస్కర్ గారి దగ్గర నాకు యాక్చువల్లీ విజయభాస్కర్ గారు నాకు తమిళ టెన్ ఇయర్స్ గా ఫ్రెండ్ సో అప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు అంటే ఎక్కువ కలిసింది లేదు ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ కలవడం హాయ్ బాయ్ అంతనే తెలుసు సో కమల్ చెప్తూ లైక్ ఇంతకుముందు ఇంటర్వ్యూలో కూడా అనుకున్నప్పుడు ఆయన చూడడానికి సీరియస్గా ఉంటారు అంటే మేబీ ఈజ్ అ సీరియస్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ మిలిటరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా సో ఆయన ఎలా ఉంటారు ఫన్గా ఉంటాయి ఆయన మూవీస్ చాలా ఫన్గా ఉంటాయి బట్ యాజ్ అ పర్సన్ హౌ ఈజ్ ఈ కమ్మలు ఎప్పుడు చెప్తున్నాను డాడీ గురించి నీకు తెలీదు నువ్వు కలిస్తే ఆయన టైమింగ్ నవ్వుతూనే ఉంటావు అని అంటే అదంతా నేను ఆయనతో వర్క్ చేసినప్పుడే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసాను సో ఐ వాజ్ లైక్ టెన్ ఇయర్స్కి ఎందుకు ఆయన ఎక్కువ కలలేదు అనిపించింది నాకు సో ఇట్ వాజ్ మొత్తం లైక్ ఇప్పుడు ఆయన ఎలాగైతే పంచ్లు వేస్తున్నారో అలాగే ఆయన వేసింది మనకు ఫస్ట్ అర్థం కాదు పంచ్ చేశారా తర్వాత మనకి గొప్ప నవ్వు వస్తుంది సో ఇట్ వాస్ వెరీ అంటే ఎంత సీనియర్ డిరెక్టర్ సో నాకు కూడా బిగినింగ్లో వచ్చేసి చాలామంది అంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు లైక్ అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్ మేక్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ కానీ కొత్తగా ఊరికి వచ్చి మనకి అడ్వైజ్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వచ్చి మనకి అడ్వైజ్ ఏమంటారు ఎందుకు సీనియర్ యాక్టర్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావు వాళ్ళు అంత టైమింగ్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు జనరేషన్తో కట్ అయిపోయి ఉంటుంది అది ఇది అని అంటూ ఉంటారు అంతా మనం ఇలా తీసుకొని అట్లా వదిలేస్తూ ఉంటాం అనుకోండి బట్ అవన్నీ హీఈస్ లైక్ హీస్ సో ఇంట్రెండ్ సార్ అంటే ఆయన చేసిన చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా అప్పటికీ చాలా ఫార్వర్డ్గా ఉంటాయి అండ్ ఈ స్టిల్ ఇన్ దట్ ట్రెండ్ అండ్ నేను కూడా ఫస్ట్ డే ఐ వాజ్ ఎలా చెప్తారో ఏం చెప్తారో ఎలా చేయించుకుంటారో అని అనుకుంటుంటే హీ విల్ జస్ట్ ఆస్క్ అస్ టు డూ ఇది సీన్ నువ్వు చెయ్యి అంటారు మనం చేస్తాం చేసిన తర్వాత బట్ ఆయన ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత బాగా మనకు కావాల్సిన ఎమోషన్ తీసుకుంటారు కొంచెం ఎక్కువైంది ఇంత చేస్తే చాలు సో చాలామంది సీనియర్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ సీనియర్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర మనం ఎక్కువ ఓవర్ యాక్ట్ చేపిస్తాను అంటారు కానీ ఎంత సటిల్గా చేయించుకున్నారంటే అండ్ దట్ ఈస్ ద ప్లస్ పాయింట్ ఆఫ్ హిస్ డిరెక్షన్ ఆల్వేస్ చాలా న్యాచురల్గా ఉంటుంది సటిల్గా ఉంటాయి పర్ఫార్మెన్సెస్ అన్నీ సో హీ ఎంత సటిల్గా చేయొచ్చు నేను చాలా సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని నాకు ఫీలింగ్ ముందు ఇంకా సటిల్గా చేయొచ్చు నాకు అర్థమైంది ఇంతో వర్క్ చేసిన తర్వాత సో ఐ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండ్ ఇస్ డిసిప్లిన్ అవ్వనివ్వండి అండ్ ఆయన ఒక సీనియర్ డైరెక్టర్ అన్న ఫీలింగే రాదు మనకి ఈజ్ జస్ట్ లైక్ అవర్ ఫ్రెండ్ ఆన్ ద సెట్స్ సో చాలా హ్యాపీగా అండ్ మీరు చెప్పినట్టు మనకి ఏదైనా అనిపించినా కూడా ఆయనతో వెళ్ళి మాట్లాడచ్చు అండ్ ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటేనే మనం యాక్టర్స్గా కూడా ఓపెన్గా చేయగలుగుతాం లేదంటే మనం రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతాం సో ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అన్నట్టు సెటిల్గా చేపిస్తారు మీరు మీరు చూడండి ఆయన సినిమాలు కూడా నువ్వే కావాలి అనొచ్చు మన మధ్య ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమాలో క్యారెక్టర్స్ అంటే చాలా సాఫ్ట్ గా సటిల్ గా సటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటాయి అన్ని చేస్తే మరి ఏమంటారు అంటే ఏదైనా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఏదైనా గబ్బుక్కుని ఏయ్ ఏంట్రా ఇలాంటి ఏమన్నా అన్నా అనుకోండి అంటే మామూలుగా అలా అన్నావుగా అది ఎంత నీట్ గా ఇంటికి అలాగా డైలాగ్ నువ్వు చెప్పు డాడీ తో వర్కింగ్ నేనేం చెప్తానండి కొత్త కాబట్టి మేము అందరం ఆయనతో ఆయన డైరెక్షన్ లో పనిచేయాలని ఆశతో వాళ్ళు పనిచేసిన వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఆ అవకాశం ఇచ్చారు మీరు ఆయనతోనే ఉంటారు కాబట్టి నాకు నిజంగా లక్కీ బ్లెస్డ్ నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతో పడ్డం ఎంత నాన్నగారు అయినా కూడా అసలు ఎప్పుడు నేను కనీసం కళ్ళు కూడా అనుకోలేదు నా ఫస్ట్ సినిమా ఇట్లా సెటప్ కుదురుతుంది అది ఇదని డాడీతో పనిచేయడం చాలా నేర్చుకున్నాను చాలా ఐ అండర్స్టూడ్ అంటే ఎవరితో ఎలా ఉండాలో జస్ట్ ఆయన ఏం మనకి చెప్పను కూడా చెప్పరు ఆయన చూస్తేనే నేర్చేసుకుంటాం అంత ఈజీగా అందరినీ చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంచాలి అండ్ మమ్మల్ని కూడా యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ మనకి జనరలీ బయట అంటారు కదా వెళ్తే సెట
అండ్ డాడీతో పని చేయడం ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ బెస్ట్ ఫీలింగ్ అండ్ చూద్దాం ఎట్లా సో ఇంట్లో డాడీకి సెట్లో విజయభాస్కర్ గారికి తేడా ఏంటి ఇక్కడ యాక్షన్ అంటారు అక్కడ యాక్షన్ అనరు అంతే కానీ రెండు చోట్ల సేమ్ అంతే ఆ భయం వల్ల ఆ నటన ఆటోమేటిక్ గా బయటకు వచ్చేస్తా ఉంటాను చాలా కష్టపడి వచ్చావు ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అవన్నీ చేసావు సో దానికి ఈ సినిమాలో నువ్వు చేసిన క్యారెక్టర్కి ఈ వేరే డిఫరెన్స్ అండి నువ్వు నేర్చుకుంది ఏంటి ఈ సినిమాలో ఈ క్యారెక్టర్ ఏంటి బయటికి అడ్డం అక్కడికి అడ్డం లేదా నెంబర్ వన్ లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే థ్యాంక్స్ కాదు ఇంకా అంతకు మించే చెప్పలేము ఎందుకంటే నేను యూట్యూబ్ నుంచి మూవీస్ రావడం ఫస్ట్ మూవీ నన్ను నన్ను అడిగితే ఫస్ట్ మూవీ నాకు ఇదే ఎందుకంటే ముందు ఏ మూవీస్ కూడా చేయలేదు నేను అలాంటిది నాకు రావడమే చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అంటే నేను ప్రూవ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు విజయభాస్కర్ సార్ దగ్గర నుంచి ఇలా కాల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఫ్రాంక్ ఆపల్ అంటే నాకు కాల్ వచ్చినప్పుడు కూడా తర్వాత నాకు నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే మనం మనం కూడా ఎవరో వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ అయ్యి ఉంటుంది తప్పించి మనం అంత లీడ్ క్యాటర్ మనకి ఎందుకు ఇస్తారు నలుగురులో మనల్ని ఎందుకు ఇస్తారు చెప్పి అనేటువంటి ఉన్నాను టూ మంత్స్ అలాగే అయిపోయింది కాల్ వచ్చింది టూ మంత్స్ వరకు అలాగే నేను మళ్ళీ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ వేసుకోవడం ఇలా చేసుకుంటున్నాను తర్వాత మళ్ళీ కాల్ వచ్చి సార్ మళ్ళీ రమ్మన్నారు వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా నేను షాక్ అయ్యాను ఈ క్యాటర్ నువ్వే చేస్తున్నా అదే అన్న తర్వాత ఫస్ట్ సార్ చెప్పింది ఏంటంటే ముందు నీకు ఉన్న గడ్డం తీసి అర్జెంట్ గానే అని చెప్పారు గడ్డం తీసి అంటే సరే సరే చేస్తాడు డైరెక్టర్ గారికి ఒక ఫోటో పంప అంటే ఒక ఫోటో పంపారు అది డైరెక్టర్ గారు చూసి నేను ఎవరిని అడిగాను మీరు ఎవరిని పంపారు అన్నట్టు అడిగాడు అంత ఘోరమైన ఫోటో పంపాడు అప్పుడు బిఏడ్ అది కొంచెం ఇంకొంచెం ఎక్కువ అది ఉండి కొంచెం అప్పుడే ట్రిప్ లో ఉన్నాను మార సో ఫొటోస్ బాగా వస్తాయని ఇంకా బిఏడ్ అది ఎక్కువ పెంచాను అసలు మనం అనుకున్నది ఇది రెండు ఒకటైనా ఈడ్ ఏంటి ఎలా ఉన్నాడు మొత్తం అని చెప్పి మొత్తం బిఏడ్ తీసేసారు సో ఆటోమేటిక్ గా అనుకున్నట్టుగానే మూవీలో బాగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చింది గుడ్ లక్ సన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి ఈ జిలేబీతో అన్న జిలేబీతో ఆబ్వియస్లీ అందరు చెప్పినట్లే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారిది ఏంటంటే మనం పేరు విన్నాం ముందు సినిమాలు చాలా చూసాము నేను అప్పటికి ఫేస్ కూడా తెలియదు నాకు కే విజయభాస్కర్ అనే పేరు మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే డైరెక్టర్ గారు వెనకాల ఆఫ్ స్క్రీన్ ఉన్నట్లే ఎవరికి సేమ్ ఫేస్ కూడా ముందుకు రాలేదు సో అందుకు మనకు ఫేస్ తెలియదు నేను నాకు కాల్ చేసి అంటే రవి అని ఉన్నాడు ఫ్రెండ్ రవి ఫోన్ చేసి ఇట్లా డైరెక్టర్ గారు ఒక సినిమా చేస్తున్నారు ఒక రోల్ నేను అనుకుంటున్నారు అంటే ఎవరు అంటే విజయభాస్కర్ గారు విజయభాస్కర్ గారు అంటే అట్టా గూగుల్ తీసి విజయభాస్కర్ అంటే మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరన్నా ముందు పలకరిస్తారు కదా పలకరించిన తర్వాత అతనే విజయభాస్కర్ గారు అని మాకు తెలియాలి కదా పేరు తెలుసు ఫేస్ తెలియాలి కదా అన్న సెన్స్లో విజయభాస్కర్ గారు గూగుల్ తీసి చూసి ఫేస్ చూసి అప్పుడు చూసాను సార్ నేను ఫేస్ మాత్రం సారీ అయితే సేమ్ వెళ్ళాను చాలా అసలు చాలా పొలైట్గా డైరెక్టర్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని కూర్చోపెట్టి మాట్లాడారు సినిమా మనం ఇట్లా చేస్తున్నాము నీకు పలాన క్యారెక్టర్ అని చెప్పి చెప్పారు సార్ ఓకే సార్ వెళ్ళాను తర్వాత ఇంక కొన్ని రోజులకి ఫోన్ లేదు ఆబ్వియస్లీ మనం జనరల్గా సినిమా ఆఫీస్కి తెలిసిందేగా ఆర్టిస్ట్కి మనం వెళ్తుంటాము వాళ్ళు చేద్దామంటారు మళ్ళీ మనం వచ్చిన తర్వాత మనకు వస్తారో తెలియదు ఆ సెన్స్లోనే ఉన్నాను మనకి లేనట్టు ఉంది అని మళ్ళీ రవి ఫ్రెండే కదా ఎలాగో రవికి ఫోన్ చేశాను మా సినిమా షూట్ స్టార్ట్ అయిపోయిందా అని అడిగాను అంటే మనల్ని ఉన్నావా లేమా అని కనుక్కోవడానికి సినిమా స్టార్ట్ అయిందా అన్నాను సినిమా స్టార్ట్ అవ్వడం అంటారు లేకుండా అట్లా చేస్తారు అన్నాడు అంటే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కదా అని అంటే లేదు లేదు కొద్దిగా వర్క్ జరుగుతుంది కొంచెం వర్క్స్ జరుగుతున్నాయి ఖచ్చితంగా చెప్తారు అన్న బట్ నాకు ఒకటే అడగాలనిపించింది సార్ మిమ్మల్ని అంటే జనరల్గా ఒక క్యారెక్టర్ని మీరు ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు సార్ అంటే చూడగానే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే వీడి అనుకున్న తర్వాత వీడికి మ్యాచ్ అయ్యే ఫిగర్స్ వయసు కొంతమందిని చూసాం కానీ కొంచెం ఏజ్ పరంగా ఏదో మనకు ఈ నలుగురు బ్యాచ్గా కరెక్ట్గా ఉంటారని అనిపించాలి అట్లా వీళ్ళని చూస్తే ఫస్ట్ బబ్లు అంకిత్ లాస్ట్కి సెలెక్ట్ చేసాం ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరే చూసిన తర్వాత వీళ్ళిద్దరూ వీడు కొంచెం ఫన్నీగా అనిపించాడు నాకు చూసి మాట్లాడిన వెంటనే నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడిగింది అదే అనిపించదు అంకిత్ అది అది చెప్పొద్దు 
సినిమాలు చెప్పేస్తావు సురేష్ సినిమాలు అంకిత్ ఉన్నాడు ఒక చిన్న ఒక మంచి స్పెషల్ ఫీచర్ ఉంది తనకి సినిమాలో థ్రిల్లింగ్ ఉంటుంది గుడ్ అంటే అడగటం చాలా మంచిది బట్ లెట్ ది ఆడియన్స్ సి మనం చెప్పే దానికంటే చూస్తే బాగుంటుంది ఆరుగురు ఉన్నా ఇక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నాం క్యారెక్టర్స్ మన రాజేంద్ ప్రసాద్ గారు కానీ మురళీ శర్మ గారు కానీ మిగతా క్యారెక్టర్స్ చెప్పాల మురళీ శర్మ గారు క్యారెక్టర్ అయితే మురళీ గారు నిజంగా ఫస్ట్ మనం అడిగిన తర్వాత కుదరదు అన్నారు ఏదో సంథింగ్ ఆయన వేరే డేట్స్ అయి కుదరట తర్వాత ఇదేంటి బాగుంటుంది అనుకున్నావే అని మనం షూటింగ్ చేసి వస్తున్నాం వేరే ఆప్షన్ తెచ్చుకున్నాం ఆయనే ఫోన్ చేసి మళ్ళీ చేద్దాం ఏదో సినిమా క్యాన్సిల్ అయింది మనం వెంటనే చేద్దాం అండి మీరు చెప్పింది ఎన్ని రోజులే కదా చేసేద్దాం అంటే వెంటనే ఫట్ మనీ నెక్స్ట్ డే స్టార్ట్ వచ్చేసారు స్టార్ట్ చేసాం ఒకరోజు ముందు ఫినిష్ చేసాం ముందు ఫినిష్ చేస్తే ఆయన అదేంటండి నాకు మీరు ఐదు రోజులు అని చెప్పి నాలుగు రోజులు చేసేసారట నేను ఇంకో రోజు కూడా ఉండే వెళ్తానని చాలా అంటే వెరీ ఫ్రెండ్లీ పర్సన్ ఆయన సరదాగా జస్ట్ ఊరినే ఉన్న షూటింగ్ వచ్చి ఉండే వెళ్తాను సార్ అంత అంత కోఆపరేట్ చేశారు డబ్బింగ్ ఫాస్టెస్ట్ డబ్బింగ్ అనమాట గంటలో చెప్తారు ఏం డబ్బింగ్ అయిపోయింది మొత్తం అట్లా రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అయితే అంటే ఆయన సీనియర్ టీ ఫస్ట్ నుంచి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఆయనే అనుకుంది నో అదర్ ఆప్షన్ ఆయన దగ్గరికి పర్సనల్గా వెళ్ళి కలిసి సార్ ఇట్లా మంచి క్యారెక్టర్ చేద్దాం అసలు ఆయన ఎంత కొంచెం బిజీ ఉంటారో కుదురుతుందో కుదరదు అనుకుని వెళ్తే ఆయన అన్నీ పక్కన పెట్టి ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు మీరే మొత్తం మీరు ఎప్పుడు ప్లాన్ చేస్తే అప్పుడు మేము వీరు రెడీ కానీ ముందే ఆయన డేట్స్ ఇచ్చేసి షూటింగ్ ఏమి డిసిప్లిన్ ఉండే ఆయన నేను వీడికి ఒక మాట చెప్పా వీడికి నువ్వు ఆయన దగ్గర నుంచి పెర్ఫార్మెన్స్లు డైలాగ్స్ ఆయన చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టి చెప్పావు ఇవన్నీ తీసుకుంటున్నారు ఓకే ఇవన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి ఉంది ఆయన దగ్గర మీరు అందరూ కూడా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షార్ట్ చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ పరిగెత్తుకుని మానిటర్ దగ్గరికి వచ్చి వస్తారు ఆయన షార్ట్ చేసి వెళ్ళి కూర్చోలో కూర్చుంటారు మానిటర్ కూడా మానిటర్ చూడ్డు ఆయన వన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ ఏంటి సార్ అంటే ఆ డిసిప్లిన్ చెప్పిన టైంకి వస్తారు షార్ప్ టూ ఓ క్లాక్ అంటే టూ ఓ క్లాక్ ఈజ్ దేర్ షార్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగోపోతే మళ్ళీ చేయమంటారు కదా మీరు నేను చూసి మళ్ళీ చెప్పక్కర్లేదు అంత వాట్ యూ వాంటెడ్ మీకు కావాల్సిన చెప్పి ఫస్ట్ అది నేర్చుకోండి రా ఇది అందరికీ ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ జనరేషన్లో ముందు చేసి షార్ట్ బాగుందా బాగాలేదా కొంచెం కొంచెం కాలు రెడీ చేసుకుని ఇంకోటి చేస్తాం ఇంకో డైలాగ్ చెప్తాం ఈ కాన్షియస్నెస్ పెరిగిపోతుంది మాట మాటకి చేసిన షార్ట్ అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే నువ్వే కావాలి వరకు మాకు మానిటర్లే లేవు నువ్వే కావాలి నెవర్ హ్యాడ్ ఏ మానిటర్ నువ్వు నాకు నచ్చే నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఈ మానిటర్ చూసి చేయటం అంతకుముందు అంతా డైరెక్ట్గా చూసి ఓకే చేయటం అందరం ఎవ్రీబడి అట్లా ఫస్ట్ కాన్ఫిడెంట్గా చేసిన తర్వాత కాన్ఫిడెంట్గా ఆయన అసలు మానిటర్ చూడాలి ఇంకో టేక్ చేయాలి ఏం చెప్పింది చేస్తామా బాగోపోతే ఇంకోటి చేయమంటారు సార్ ఓకే వచ్చేస్తాం ఇంకో టైప్లో చేస్తాం అది ఆ డిసిప్లిన్ ఏంటంటే ఆయన అనేవాళ్ళు మేమంతా రామారావు గారి స్కూల్ అండి ఈ మాట మాటకి వెళ్ళిపోయి కేరవాన్లో కూర్చోటం ఎందుకు కదా వేసి హ్యాండ్ కచ్చి వేసి కూర్చోలో కూర్చుంటాం ఇక్కడ ఎప్పుడు పిలిస్తే మళ్ళీ రావటం అట్లా ఆ డిసిప్లిన్ అనమాట అంటే ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ మాత్రం ఎలా ఉంటుందంటే వీళ్ళందరికీ కుర్రాళ్ళందరికీ చాలా కష్టంగా బిగినింగ్లో అనిపించవచ్చు కానీ తర్వాత దానివల్ల చాలా ఈజీ అయిపోతుంది అంత ఫస్ట్ కాన్షియస్నెస్ పోతుంది యూ జస్ట్ డూ యువర్ జాబ్ వాళ్ళు మానిటర్ ఆయన చూసుకుంటాడు అది కాన్ఫిడెన్స్ అట్లా ఆయన దగ్గర వీళ్ళందరికీ చాలా గైడ్ చేసి ఆయన చిన్న చిన్న టైమింగ్స్ మాటలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య కొన్ని సీన్లు ఉంటాయి సురేష్కి చెప్తున్నా సీన్ విన్ ఆయనకి కాంబినేషన్ అంటే కాంబినేషన్ కాకపోతే అక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సీను టైమింగ్ సీన్దే సీనుదే ఆయన టైమింగ్ అయిందే వాళ్ళు అది ఎప్పుడు కూడా క్లాష్ రాలా అది సింక్ అయితే చాలా బాగుంటుంది సింక్ చాలా బాగుంటుంది సింక్ వాళ్ళిద్దరికి పర్ఫెక్ట్గా అలా సింక్ అయింది అండ్ మనిషి మంచి వాళ్ళ ఉంటాడు కానీ కమ్మేస్తాడు ఇందుకు వెళ్తే సడన్గా అట్లా రెండు మూడు సార్లు అంటే ఛాన్స్ దొరికితే అంతే ఇంకా చెయ్యాలి అట్లా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫస్ట్ అంతే అట్లా ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ పెద్ద వాళ్ళు సీనియర్స్ అయినా కూడా కుర్రాళ్ళు మిగతా అందరు కుర్రాళ్ళు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ యూత్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆయన వయసు అంత ఇదిగా ఉంది అది క్లైమాక్స్కి వెళ్ళేసరికి చాలా బాగుంటుంది అండ్ గ్రేట్ యాక్టర్ 
లాస్ట్ డే ఆయన షూట్ అయిపోతే అప్పుడే అయిపోయిందండి ఇంకా కొంచెం ఆయన రోజు సీట్లు తీసుకొచ్చి పెంచారు అందరు నాకు బాగా నచ్చి జిలేబీ పెట్టలేదు నచ్చితే ఆయన అట్లా ఎంజాయ్ వెళ్ళా చాలా సంతోషం అంటే మీ అందరికీ ఈ ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ నేను నిజంగా ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ అంటే మీ అందరి వల్ల ఇలా కుదిరింది నాకు థర్టీ టూ డేస్లో తీసాం మా మొత్తం సినిమా మీరు అందరూ ఇలా కుదిరించారు సార్ మీరే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హీరో హీరోయిన్ ఇద్దరికీ క్వశ్చన్ అప్పుడు సినిమాలో మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మేము ఉంటాం ఉంటాం అన్ని సినిమాలు ఎక్కడో వీడు అక్కడ మేము అందరం కలుస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు హీరో హీరోయిన్లు అందరూ అడిగే రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అయినా కానీ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది ఒకటి మీరు ఇద్దరు ముందే డాన్సర్ ఎక్కడో స్కూల్లో ఇద్దరు పరిచయం కాబట్టి ఓకే పర్టికులర్ కొన్ని సీన్స్లో అంటే ఆయన మరి డాడీ ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన చేయడం కానీ చెప్పింది మరి మీరు అలాంటి సీన్స్ ఏమైనా ఆ బాండింగ్తో వర్క్ చేసిన సీన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అమ్మాయి షీఈస్ ఎ న్యాచురల్ పర్ఫార్మర్ తను అంటే మెలో డ్రామా కావాలంటే చేయగలదు వద్దంటే సటిల్గా చేయగలదు ఈ స్కేల్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కువ చేయాలంటే ఎక్కువ చేయగలదు తక్కువ చేయాలంటే తక్కువ చేయగలదు దట్స్ హర్ స్ట్రెంగ్ అంటే అది సహజంగా వస్తుంది ఇప్పుడు మీ అందరూ కూడా నేను చూసిన అబ్జర్వ్ చేసిన దాంట్లో కొత్త కొర వాళ్ళకి అదే చెప్తా ఆ చిన్న వాల్యూమ్ మన దగ్గరే ఉంచుకోవాలి కంట్రోల్ ఈ వాల్యూమ్ మీ దగ్గర అనుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది కొంచెం తగ్గించ కొంచెం పెంచంటే యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ డూ ఇట్ అట్లా షీ ఈజ్ వెరీ న్యాచురల్ అండ్ వీళ్ళిద్దరికీ ఆల్రెడీ పరిచయం ఉండటం వల్ల వాళ్ళ సీన్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఈజీగా అంటే కొన్ని కొన్ని తెలిసిపోతుందేమో వీళ్ళు క్యారెక్టర్ పరంగా ఇద్దరికీ పరిచయం ఉండకూడదు ఆ డిస్టెన్స్ ఉండాలి అట్ ది సేమ్ టైం నువ్వు అన్నట్టు కెమిస్ట్రీ అన్నీ మళ్ళీ కుదరాలి అట్లా కొన్ని సీన్లు నేను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి సార్ పోతే మణి శర్మ గారు మ్యూజిక్ ఇలా వచ్చిందండి ఇక్కడ అనుకుంది ఇలా వచ్చింది అండి రే మణి శర్మ గారు సార్ మణి ఈ సినిమాకి మణి గేవ్ హనీ సిచ్యువేషన్ చాలా బాగుంటాయి సాంగ్స్ అంటే నా మిగతా సినిమాలలో అలా ఉండే కొంచెం ఆ మెలోడీ డ్రామా ఈ ఫీలింగ్ ఇవన్నీ కాదు ఈ సినిమాకి ఈ సిచ్యువేషన్కి ఏం మ్యాచ్ అవుతుందో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈస్ కమ్ బ్యాక్ ఫీల్ నేను అనుకుంటా అంత బాగా చేశాను మ్యూజిక్ ఆడియో ట్రాక్ కన్నా కూడా సినిమాతో చూసినప్పుడు ఇంకా సూపర్ హిట్ అవుతుంది నాకు బికాస్ ఇట్ ఇంకా బాగా ఎక్కువది అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చాలా 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 రోజుల తర్వాత చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అంటే కమర్షియల్ సినిమాలు ఈ మధ్యలో ఆయన బాగా చేస్తారు జనరల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఆయన బాగా చేస్తారు బట్ ఇది ఫన్ ఫిల్ దీన్ని సాంగ్స్ కానీ ఇది కానీ అంటే వెరీ యూత్ఫుల్ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా యూత్ఫుల్ మ్యూజిక్ చేశారన్న ఫీలింగ్ ఏదో మామూలుగా కమర్షియల్ సినిమా అనగా ఇది కాకుండా ఓ ప్యాటర్న్ ఉంది మీరు చూసిన తర్వాత ఇంతకుముందు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చారు ఫ్లైట్ క్యాచ్ చేస్తే ఇంటర్వ్యూ ఆయన క్యాచ్ సతీష్ ముత్యాల గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాము ఆయన కూడా వెరీ ఫాస్ట్ వర్క్ టెక్నీషియన్ అండ్ చాలా బాగా చూపించారు అందరిని అండ్ వెరీ స్వీట్ మ్యాన్ ఆల్సో చాలా ప్లెజెంట్ అండ్ వెరీ స్వీట్ మ్యాన్ కోఆపరేషన్ లేకపోతే థర్టీ టూ డేస్లో మేము ఎలా చేస్తాం నిజం చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు ఒకళ్ళు చెప్తుంటా సినిమాకి డైరెక్టర్ కన్నా కూడా కెమెరామెన్నే చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే సెన్స్ లేకుండా సినిమా చేయగలం కానీ లెన్స్ లేకుండా సినిమా చేయగలం అందుకని థ్యాంక్స్ టు సతీష్ చాలా బాగా చేశాడు అండ్ మేము బ్యాంకాక్లో సాంగ్స్ అయి చేసాం యు సీ హిజ్ వర్క్ అంటే ఈజ్ ఈ హెస్ గ్రో ఉంది లైక్ అని ఇదివరకు కొన్ని సినిమాలు చేశారు ఆయన బట్ ఈ సినిమాలో చాలా స్పెషల్గా చేశారు ఈ కురాళ్ళందరితో ప్రాబ్లీ అంత బాగా ఆయన మింగిల్ అయిపోయి మంచి హ్యూమర్ నవ్వుతూ ఉంటాడు ప్లీజ్ టు వాచ్ ఇట్ ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్ పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయొద్దు 
ప్లీజ్ బ్లెస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మన శివాని గారు ఇప్పుడే ఎగ్జిట్ ఇచ్చారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంట్రీ ఇచ్చారు వెల్కమ్ అన్న నిజంగా ఎలా ఉంది సార్ అంటే డైరెక్టర్ గారు నేను డైరెక్ట్గా అడిగేస్తాను ఇష్టం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ జిలేబి అని చెప్పారు టైటిల్ ముందు అనుకోలేదు కథ అనుకున్న తర్వాత తర్వాత అనుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఏమనిపించింది జిలేబి పెట్టినప్పుడు బాగా అనిపించింది ఇట్ వాజ్ నైస్ అంటే వీ థాట్ దట్ టైటిల్ ఐస్ బిన్ డిసైడెడ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ డిసైడ్ టైటిల్ డిసైడ్ తర్వాతనే వీ హీ హెడ్ ఏం నచ్చింది సార్ మీరు సినిమా తీయడానికి ముఖ్యంగా సార్ సార్ నచ్చారు ఇంకేం అడగం సార్ ఇది ఒకటి చాలు అందరికీ ఆయన నచ్చుతారు అంతే సార్ తీసే బాగుంటుంది సార్ నచ్చి సరిపోతుంది ఎవరే సార్ అని చెప్పి ముందుకు వెళ్ళిపోయారు సూపర్ సూపర్ అంటే ఆయన ఒప్పుకోవడమే గ్రేట్ చిన్న సినిమా అని చెప్పి నేను ఎందుకు చేయాలని చెప్పి అనలేదు హీ హెస్ గాన్ హెడ్ దోన్ వీఆర్ విత్ హెమ్ దట్స్ ఆల్ అండ్ చాలా అంటే సినిమా ఎంత రిచ్గా ఎక్కడ ఆయన కాంప్రమైజ్ అవటం లేదు మనం అక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ చేస్తే ఎంత అవుతుంది బ్యాంకాక్ వెళ్తే ఎంత ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అని అంటే అక్కడే చేద్దాం సినిమా బాగుండాలి అంటే కనబడటం రిచ్గా ఉండాలి అందుకని అసలు చిన్న సినిమా అని అనకూడదు చిన్న సినిమా లాగా చాలా బాగా చెప్పా సెట్లో ఉంటాం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం మాకు అనిపిస్తుంది చిన్న సినిమా అనేది వేస్తారు ఏనే లేదు సక్సెస్ సినిమా సక్సెస్ అంతే అంతే వీళ్ళు ఎంత దాన్ని పెద్ద చేయటానికి ఒక మాకు అవకాశం దొరికింది ఎందుకంటే ఓ పాట ఎక్కడైనా ఇక్కడ కూడా తీయొచ్చు ఇక్కడ తీద్దామనే అనుకున్నాం కానీ అక్కడ తీస్తే కొంచెం గ్రాండ్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది లెట్స్ గో డూ ఇట్ అంతే అండ్ మీకు అందరికి ఒక చిన్న విషయం ఏం చెప్తున్నా అంటే ఆయన సినిమా చూస్తే ఈ సో డేరింగ్ ఓన్గా ఆయన రిలీజ్ చేస్తున్నాను సినిమా డోంట్ మార్క్ వాళ్ళకి వెళ్ళకి ఎంఎస్ ఇచ్చి ఆయన ఆయన ఓన్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాను వీ ఆల్ విషయం గ్రేట్ లక్ మీ అబ్బాయికి బొగ్గుల మీద చోట్ల పడితే చూసారు సార్ ఆయన పడితే నేను ఆ రోజు సెట్లు కూడా చెప్పాను లక్కింగ్ అంటే సరిగ్గా చేయకపోతే డబ్బులు పడుతుంది చెప్పరా ఫుల్ గడ్డను మొక్కలు ఎక్కడ ఉంది గడ్డం తప్ప అనుకున్నట్టు ఉంది నీది అందుకే తీయం చేయమంటారా ఎవరికైనా మొగం చుట్టూ గడ్డం వస్తుంది సో యాక్చువల్లీ సార్ చెప్పాలంటే నాకు తెలిసి కాస్టింగ్ దగ్గర నుంచి టెక్నీషియన్ దగ్గర నుంచి అందరూ పాజిటివ్ మైండెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు కాబట్టి ఇంత మంచి ఇంత ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో ఇంత థర్టీ టూ డేస్లో ఫినిష్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు అది దానికి ప్రొడ్యూసర్ తరఫు నుంచి అంత సపోర్ట్ ఉండాలి సార్ అంత ఫాస్ట్గా చేయాలంటే సో ఇదంతా ఈ ఈ ప్రాసెస్లో అన్న మీకు ఏమనిపించింది ఈ సినిమా జరుగుతున్న టైంలో కానీ మీరు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేసిందా అంటే సిన్స్ బిగిన్ ఐ వాజ్ సో కాన్ఫిడెంట్ నాకు ముందు నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మూమెంట్ ఐ హర్డ్ ద సబ్జెక్ట్ నాకు ముందు నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ప్లస్ విజయభాస్ గారు అంటే ఇక డెఫినెట్గా అది దట్ వి గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ అని చెప్పి నాకు ముందు నుంచి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది దట్స్ వై ఐ నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఎనీవేర్ ఐ వాంట్ ఐ వాంటెడ్ టు గెట్ దిస్ మూవీ ఇన్ అ బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీ అదే చెప్పాను సార్కి సార్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కాంప్రమైజ్ దట్ క్వాలిటీ క్వాలిటీ కావాలి నాకు సో హీ నెవర్ డిడ్ దట్ అండ్ చాలా బాగా వచ్చింది మూవీ గ్రేట్ సూపర్ ఎక్సలెంట్ మూవీ నేను చెప్పడం కాదు మీరే చూస్తారు చేస్తున్నప్పుడు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యాం సీన్స్ అన్ని బాగా వచ్చినాయి సార్ ఇప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు సార్ ఒక షార్ట్ పెడతారు కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు అది ఇది ఇది వీటి గురించి చెప్పాలనుకోండి ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిలేబీ అండి ఎదురు జిలేబీ ఎట్ల కంపోజ్ చేస్తారు అదే సజెషన్ సజెషన్ అలాగే ఇప్పుడు జిలేబీ అని పెట్టారు మనకి ఎక్కడ జిలేబీ లేదండి సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ చోట జిలేబీ అమ్మో ఇమో ఎక్కడ ఎత్తరం లేదు ఇది డిఫరెంట్ జిలేబీ ఒక చోట మూవీలో ఉంటుందండి సినిమా చూసినాక మీకు చూస్తారు అసలు ఏం మాట్లాడినట్లేదు సార్ చమ్మలకి పకోడి జిలేబీకి జిలేబీ ఏదో డైలాగ్ ఉంటుంది ఎట్లా ఏం జరిగింది అనేది మాత్రమే మాట్లాడుకోవాలి జిలేబీ అనేది సినిమాలో అంతర్గతంగా ఉంది మెలికలు మెలికలు మలుపులు మలుపులు తిరుగుతూ జిలేబీ అనేది ఉంది ఉంది ఆ పోస్టర్ లో కూడా ఉంది అది సినిమా చూసినా తెలుస్తుంది ఎక్కడ ఆ పేర్లోనే జిలేబీ ఉందండి జిలేబీ టైటిల్ ఉంది కదా సినిమా ఇప్పుడు బాగా అందరికీ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే మనకి సిల్వర్ స్క్రీన్ 
స్మాల్ స్క్రీన్ స్మార్ట్ స్క్రీన్ మూడు ఉన్నాయి నేరో అయిపోతుంది కిందకి ఇప్పుడు మన దగ్గరికి వచ్చిన చేతిలోకి ఇప్పుడు ఇదే మాట్లాడుతుంది పోస్టర్లు ఇవన్నీ చూసి చక్కర ఇది అదే అని కాకుండా ఇందులోకి వచ్చేసింది కదా ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీ సినిమా చాలా అవసరం ఇప్పుడు మేము అందరం వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం చెప్తాం వాళ్ళు సినిమా చూడాలి ఎందుకు చూడాలో చెప్తాం సినిమా ఎలా ఉంటుందో చెప్తాం వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు కాపీ అందరికీ థియేటర్ దగ్గర జిలేపి ఏమైనా పచ్చి పెట్టబోతారు చెప్పండి ముందు వస్తారు మేము ఇంకొక ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వట్లేదు ఎలా చేస్తున్నా అంటే దీనికి సినిమాకి ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఎవరి ప్యాటర్న్లో వాళ్ళు ప్రమోషన్ చేసుకోవడం ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉందా లేదా ప్రమోషన్ బాగుండాలి ఇప్పుడు ఎవరో రెగ్యులర్గా చేసే యాంకర్లో వాళ్ళు ఇల్లు వచ్చి కూర్చొని చేసే కంటే మీ ఇద్దరు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనిపించింది మాకు అంటే మీరు పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ పైగా మీరు అది ఏంటో చాలా ఫ్యామిలీ అఫేర్లా ఉంటుంది మీతో మేము వర్క్ చేసాం కాబట్టి మేము అనుకున్నాం ఇంతకు మించి ఎవరు ఉంటారు ఇంతకు మించి యాంకర్లు స్టేజ్లు ఇవన్నీ అక్కర్లా మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ ఆడియో ఫంక్షన్ అని ఆడియో అని ఇవన్నీ ఏం చేయలేము మేము అంటే దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే అసలు కొన్ని ఆడియో ఫంక్షన్లు అవి చూస్తున్నప్పుడు ఆ ట్రెండ్ కొన్నాళ్ళు ఎలా నడిచిందంటే సినిమా మనం ఆడియన్స్ కోసం కాదు ఆడియో ఫంక్షన్ కోసం తీస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది జస్ట్ ఆడియో ఫంక్షన్ చేస్తే తర్వాత సినిమా ఎలా ఉంది మేము ఆయన మార్చేసుకుని వద్దు మన సినిమా బాగుండాలి మిగతా అన్నీ సింపుల్ కీప్ ఇట్ సింపుల్ నేను చెప్తున్నాక మీ ఇద్దరు కంటే పెద్ద యాంకర్స్ ఎవరు ఉంటారు చక్కగా అందులో ఇందాక డైలాగ్ సంతోషం ఇందాక డైలాగ్ అట్లా ఈజీగా ఉంటుంది హ్యాపీగా ఉంటుంది పీపుల్ అంటే లెట్ దెమ్ ఫీల్ లైక్ ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ అఫేర్ చూసుకొని హ్యాపీగా వీళ్ళు ఎంత వీళ్ళు ఎంత సింపుల్గా ఉన్నారో వీళ్ళు ఎంత సింపుల్గా చేస్తున్నారో అన్ని వీళ్ళ సినిమా కూడా అంతే సింపుల్గా మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది కాంప్లికేషన్ ఉండదు ఇందులో ఇప్పుడు మీరు ఏం చెప్పారంటే మన ఇంటి పెళ్ళిలో మనం వండుకొని తింటే బాగుంటుంది క్యాటరింగ్ పెట్టారు చెప్పేది ఏంటంటే మన సినిమా గురించి మనం చెప్పుకోవడం కదా జనాలు లెట్ దెమ్ లెట్ దెమ్ టాక్ అబౌట్ అవర్ ఫిల్ మనం ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పనండి మనం కొత్తగా చేద్దాము వాట్ ఎవర్ మనకి ఏది కంఫర్ట్ అది చేసుకుంటూ వెళ్దాం అండ్ అనుకోకుండా మేము ఈ ఎయిటీన్త్ అనేది మేము ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అన్నీ ఇప్పుడిప్పుడే మొత్తం వార్ బుటింగ్లో జరుగుతున్నాయి ప్రమోషన్స్ అంతా అండ్ ఐ థింక్ యాజ్ ఈ సెట్ ఆడియన్స్ని చెప్పాలండి వాళ్ళని చూసిన తర్వాత మనం ముందు బిల్డప్ ఇచ్చే కంటే తర్వాత వాళ్ళు చూసి చెప్పిన తర్వాత మనం బిల్డప్ ఇస్తాం ఇంకా మిగతా టెక్నీషియన్స్ అందరూ ఎడిటర్ వర్మ గారు అండ్ కొరియోగ్రాఫర్ భాను భాను గారు సూపర్ ఎడిటర్ కానీ భాను కానీ వాళ్ళిద్దరూ ఒక సాంగ్ చేశారు రెండు సాంగ్స్ యాక్చువల్లీ ఆ రెండు సాంగ్స్ వాళ్ళిద్దరు కనిపిస్తారు చాలా అంటే భాను నాకు ఆల్రెడీ ఓ సాంగ్ చేశాడు ఇదివరకు చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు హీ టుక్ ది సాంగ్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ మణిశర్మ గారి మ్యూజిక్ భాను కొరియోగ్రఫీ ఎడిటర్ వర్మ గారు చాలా అంటే మీకు ఎంత యూత్ఫుల్గా సబ్జెక్ట్ ఉందో వాళ్ళంతా ఆ వయసుకి వెళ్ళి మళ్ళీ చేశారా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఇంత యూత్ఫుల్గా చేశాడే బాను ఈ సినిమా తనకు మంచి బ్రేక్ వస్తుందని నా గట్టి నమ్మకం సార్ యాక్షన్ కూడా చేయొచ్చు యాక్షన్ రామకృష్ణ యాక్షన్ రామకృష్ణ ఇప్పుడు రీసెంట్గా కూర్చున్నాడు కానీ చాలా చేసి పైగా నేను దూరంగా ఉండేవాడిని మానిటర్ పెట్టుకుని నన్ను దూరం పంపించేస్తారు కదా ఈ వెళ్ళలో అంతా వీళ్ళు ఉండేవాళ్ళు బేసిక్గా సీన్లో ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటంటే సార్ మీరు ఒక క్యారెక్టర్ చెప్పి తీసుకున్నాక ఆ క్యారెక్టర్లోనే ఉంటాడు దాన్ని ఏం చేయాలని తమర పడతాడు అది నేను చూసా అంటే ఏదన్నా చేయొచ్చా ఇంకేమన్నా కొంచెం బాగా బెస్ట్ ఇవ్వటం కోసం ట్రై చేయడం అనేది ఆర్టిస్ట్లకు గొప్ప లక్షణం అది అది ట్రై చేస్తాడు ఇప్పుడు నేను చాలాసార్లు చూశాను అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్తున్నారు కదా గుర్తుండి ఏదో డాన్స్ చేశారు పర్ఫామ్ చేస్తారు ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అది చూసి నవ్వుకుంటున్నారు కానీ అది అది ఫేస్ సీన్లో చేసిన దానికి ఏ టేపులు చేస్తూనే ఉన్నారు ఎందుకంటే సీనాన చేసేదానికి వీళ్ళు పడుకొని ఉంటారు అందరు నవ్వుతూ ఉంటారు కంట్రోలింగ్ ఉండట్లేదు వాళ్ళ పొట్ట పైకి లేస్తాడు ఇవన్నీ జరుగుతుంది సార్ ఓవరాల్ గా అంటే జిలేబీ సినిమాకి ఆల్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తో ఫుల్ ఫన్ ఫిలిం మనం ఎయిటీన్త్ ప్రేక్షకుల ముందు తీసుకొస్తాం 
ఆగస్టు పదిహేను అలా వెళ్ళగానే మనం ముందుకు వస్తుంది అందరికి పేరు పేరున ఆల్ ది బెస్ట్ మాకు మంచి అవకాశాలు ఇచ్చిన మీకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ జిలేబీ సినిమా మంచి సక్సెస్ కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం మీరు వచ్చి థియేటర్లో చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్